Ed eccoci qui con la comparazione dei quattro modelli di una delle bici più iconiche nel mondo del cross country, vale a dire la Specialized Epic 8 S-Works. Notiamo che Specialized adotta una nuova strategia di denominazione dei modelli Epic, introducendo un numero, in questo caso l'8, per identificare la generazione. Questa mossa ricorda un po' le tecniche di marketing utilizzate da iPhone e GoPro. La Epic 8 S-Works è la mountain bike cross country più versatile fino ad oggi del marchio americano, ma purtroppo ciò vale solo per il modello premium, quello più costoso da 14.500 euro, perché questo modello utilizza le nuovissime sospensioni Flight Attendant. Mentre gli altri modelli, più accessibili a livello di prezzo, nonostante la geometria più aggressiva e il vano di stivaggio SWAT, hanno chiaramente subito un regresso perché il sistema Brain, introdotto nel lontano 2002, viene rimosso completamente a discapito di un comando remoto a tre posizioni. Ricordo che il sistema Brain era un sistema privo di sensori che si basava sull'impatto proveniente dalle ruote. Il sistema era in grado di distinguere tra la forza derivante dal ciclista e quella proveniente dal terreno, passando da bloccato ad attivo istantaneamente quando serviva. Questo automatismo è stato rimosso introducendo un manettino a tre posizioni. A prima vista la bici sembra invariata rispetto al modello 2021. Quello che la contraddistingue è che il modello 2024 è stato completamente ingegnerizzato per ospitare esclusivamente sospensioni RockShox, in particolare quelle con sistema Flight Attendant. Il telaio apporta delle migliorie come l'attacco dell'ammortizzatore in carbonio che ora fa parte del monoscocca ed ha portato il peso del telaio sotto l'1.8 kg. Il telaio assorbe ora anche il 12% in più delle vibrazioni rispetto al modello 2021. In più presenta anche un vano porta oggetti chiamato SWAT, proprio sotto il porta borraccia. Lo SWAT al suo interno può alloggiare una camera d'aria, una mini pompa e dei tiragomme. Ed andiamo a scoprire i quattro modelli comprensivi di prezzo e peso. La S-Works, il modello di punta, costa 14.500 euro per 10.24 kg. Segue il modello da 9.500 euro per 10.87 kg. Il modello Expert costa 7.500 euro per 11.10 kg. E per finire il modello Comp costa 5.200 euro per 11.7 kg. Per quanto riguarda i telai notiamo una differenza distintiva, infatti il modello super costoso da 4.500 euro ha un telaio in carbonio S-Works FACT 12M Carbon, mentre gli altri tre FACT 11M Carbon. Il FACT 12 è un carbonio di alta qualità con proprietà molto avanzate in quanto a leggerezza e rigidità. Chiaramente è un telaio più leggero rispetto al FACT 11, il che lo rende reattivo e adatto per le competizioni. Tuttavia potrebbe essere meno resistente in termini di durata rispetto al FACT 11. Il FACT 11 o FACT 11 è sempre un carbonio di alta fascia, ma leggermente meno avanzato rispetto al FACT 12 o 12. È più robusto e può sopportare meglio le sollecitazioni. Potrebbe essere leggermente meno reattivo rispetto al FACT 12, ma offre una maggiore durata. E passiamo alle forcelle. Il modello S-Works EP8 monta la forcella attualmente più avanzata sul mercato di RockShox, vale a dire la SID Ultimate Flight Attendant da 120 mm di escursione. Una forcella intelligente che ospita la nuova cartuccia Charter Race Day 2 con tre posizioni di compressione, aperto, pedal e blocco. Il sistema Adapted Ride Dynamics apprende dal ciclista lo stile di guida ed adatta la risposta della sospensione in modo personalizzato. Se volete saperne di più, in descrizione troverete il link relativo ad un video dedicato. Il modello Pro invece è dotato della forcella RockShox Sealed Ultimate con 120 mm di escursione, una forcella di altissima qualità, con la differenza rispetto alla precedente, che non è elettronica, ma può essere bloccata tramite un controllo remoto manuale. Il modello Expert monta una Sealed Select Plus, costeri da 35 mm e una cartuccia Charger 2 RL mentre la Comp monta SID Select con cartuccia Charger RL. Come ammortizzatore troviamo sul modello S-Works l'ultimissimo RockShox SID Lux 
Ultimate, dotato di Flight Attendant, quindi un ammortizzatore elettronico. Per chi non lo sapesse, forcella e sospensione vengono governati in modo separato. Infatti al contrario dei sistemi gestiti via cavo, che con il comando remoto chiudete o aprite contemporaneamente forcella e sospensione, il sistema elettronico può regolare la forcella e l'ammortizzatore posteriore in posizioni diverse per rispondere al meglio agli input del rider e del terreno. Sul modello Pro ed Expert troviamo lo stesso ammortizzatore RockShox Seedlux Select Plus, mentre sulle versioni Comp un RockShox Seedlux Ultimate. Come trasmissioni il modello di punta monta il cambio elettronico SRAM XX Eagle SL Transmission con power meter incorporato. La Pro monta anch'essa un cambio elettronico, ma questa volta XO, sempre con power meter. Il modello Expert monta SRAM GX, sempre cambio elettronico, ma senza power meter. E per finire, il modello Comp monta un cambio manuale GX Eagle. I freni sono tutti SRAM level, ma sul modello di punta troviamo gli Ultimate Stealth, sul modello Pro il Silver, mentre sulle altre due il Bronze. Tutti i freni sono con 4 pistoncini con dischi da 180 mm all'anteriore e 160 mm al posteriore. Come manubrio troviamo il Roval Control SL Integrated, realizzato in fibra di carbonio che offre un ottimo equilibrio tra leggerezza e rigidità. Per questo modello i cavi entrano nella serie sterzo. Per il modello Pro troviamo una S-Works Carbon XC Mini Rise, mentre per gli altri due modelli lo Specialized Alloy Mini Rise in alluminio. Per questi modelli invece i cavi entrano lateralmente al tubo sterzo. Come reggisella troviamo il RockShox Reverb AXS elettronico sul modello di punta, un bike Uke Divine SL sul modello Pro, mentre per gli altri due modelli un X-Fusion Manic. Come sella sulla S-Works troviamo una Specialized Body Geometry S-Works Power Carbon progettata per prestazioni ottimali in posizioni molto aggressive, massimizzando la circolazione del sangue nella zona pelvica. Lo scafo è rigido in fibra di carbonio FECT e molle tubolari in titanio. Sul modello Pro invece troviamo la Body Geometry Power Carbon, stessa sella in carbonio, ma a differenza della S-Works, qui non viene utilizzato il carbonio FECT. Per gli altri due modelli troviamo selle Body Geometry Power Sport, anche questa rinforzata con fibre di carbonio. Come ruote troviamo su tre modelli delle Roval Control SL in carbonio, sono delle ruote eccellenti per prestazioni di alto livello. Il peso è di 1240 grammi con larghezza del canale interno di 29 mm. La ruota ha un profilo asimmetrico che migliora l'angolo di attacco dei raggi rendendo le ruote più robuste e durevoli. Sul modello Compi invece troviamo delle ruote specialized in alluminio. Come gomme troviamo su tutti i modelli sia all'anteriore che al posteriore le specialized Fast Track 29 pollici per 2.35 pollici di sezione. La bicicletta può montare però anche gomme con sezione da 2.4 che è la sezione al momento maggiormente utilizzata nelle gare di Coppa del Mondo. In conclusione la Specialized EP8 è una mountain bike da cruscanti versatile in grado di performare sia in pista che fuori grazie al vano di stivaggio nel tubo obliquo e alle sospensioni RockShox Flood da tenda montate però solo sul modello di punta S-Works. La Epic 8 S-Works è una scelta ottima ma incredibilmente costosa, ben 14.500 euro. Peccato che i modelli Epic più accessibili abbiano perso alcune delle loro caratteristiche intelligenti, dovendo fare a meno del vecchio sistema Brain che del nuovo e migliore Flight Attendant, e affidandosi ora a un comando remoto manuale per aprire e bloccare la sospensione. Quindi se il modello top di punta è il più avanzato sul mercato, per i modelli Pro, Expert e Comp, a parer mio, si è fatto un leggero passo indietro. Dovessi sceglierne una opterei per il modello Pro da 9500 euro con forcella SID Ultimate e sospensione SID Lux Ultimate più trasmissione XO elettronico con Power Meter, accessorio che reputo fondamentale sia per l'allenamento che per la gara. E voi quale scegliereste? Sul mio sito internet troverete tutte le slide relative alla comparazione dei modelli. E con questo è tutto, vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!